É chique show, aqui é o Matuto da cidade Agora vocês estão vendo o canal do Matuto Vou Fazer um vidinho da horta aqui A horta já Já virou um matagal de, no... de novo Com tanta chuva Não há quem vença, né? Mato Ó Tem uns pés de couve aqui Uns pés de almeirão o Almeirão já está sementando, ó Almeirão pão de açúcar os franguinhos come... descobriram aqui os pés de almeirão, ó, já acabaram com tudo. Tem tanta coisa que eles podem comer, mas eles não querem. Eles querem comer o que é mais fácil. Os pés de couve aí, ó. O que eu quero mostrar para vocês é a diferença entre o açafrão. O açafrão e a... Zedoária A zedoária é a prima rica do açafrão A zedoária tem bem mais propriedades medicinais do que o açafrão Então eu arrumei algumas mudas de zedoária Mas infelizmente, infelizmente só uma pegou Então o açafrão Vocês veem aqui ó, a folha dele né o açafrão também dá uma flor branca, uma espécie de açafrão aí, a flor do açafrão. A zedoária, se eu não me engano, dá uma flor roxa, não me lembro bem, mas parece que a zedoária dá uma flor bem mais bonita do que o açafrão. Aí a flor branca do açafrão. Esses pés aqui nem, nem sou eu que planto, né? Todo ano quando eu arranco, fica algumas batatas aí no chão e eles acabam nascendo. Tem mais alguns pés ali no vaso, tem um pé lá fora. Lá. Então o açafrão é muito, muito fácil de reproduzir. Aqui tem um pé de hebe camargo. As boninas viraram praga aqui. Ó. Tá com uma semana que não chove aqui. Tem alguma coisa murcha aqui. Mas aqui choveu demais, não estava aguentando chuva mais. As ramas de batata também aumentam, olha. Trabalheira. Ali uma flor de safrão já. Já está secando. Aqui o manjericão. Aqui o confrei. Muito bom para problemas estomacais, as coisas aí. Só que deve ser usado com cuidado, né? É uma planta que tem uma certa toxicidade. Aqui tem algum... É um tipo de taioba ornamental, né? A folha dela parece a taioba, ó. Vem até aqui, ó. Só que ela não é a taioba. É a taioba aqui. Então o verde é diferente. E as estrias das folhas também é diferente, ó. Essa aqui é... não tem a mesma estria da taioba, né? Então é preciso conhecer... Eu tenho um vídeo aí que o pessoal tá sempre comentando nele, já é um vídeo antigo. Que eu falo da taioba comum e da taioba roxa. E o pessoal comentando no vídeo que a taioba roxa é comestível. Como eu disse, eu prefiro não, não me arriscar, porque eu não me dou bem nem com essa taioba comum ali. Nem com aquela comum eu me dou bem. Ela tem que ser muito bem escaldada para fazer. Você tem que ferventar muito bem ela para fazer a taioba, senão você pode ter problemas. E nesse vídeo da taioba comestível, tem um comentário lá que o rapaz falou que foi parar no hospital. Ele comeu a taioba roxa e foi parar no hospital. Então, tem que tomar cuidado. Aqui o gengibre azul. Gengibre azul, ó. Dá uma flor bonita. Aqui é a cana do brejo. Eu também descobri que o gengibre azul... Tem a, as mesmas propriedades medicinais da cana do brejo. Acredito que a cana do brejo seja mais eficaz, mas por falta da cana do brejo, você pode usar o gengibre azul. Ou até usar as duas juntas. Esse dia minha irmã estava com a infecção urinária e eu mandei as duas juntas, porque está tá meio ralo aqui, né? Minha cana do brejo. Eu mandei algumas folhas de... Cana do brejo e outras folhas de 
gengibre azul. Esse vaso aqui tá precisando de água, hein? Pé de, lo... Pé de arruda tá... Nunca vi uma coisa dessa, ó. Tem uma praga de gafanhoto aqui no, no pé de arruda. Nunca tenha visto gafanhoto comer arruda. Primeira vez, ó. Vê se pode ter uma coisa dessa. O gafanhoto acabando com o pé de arruda, ó. Aqui tem a pariparoba também, um ótimo antibiótico para as vias urinárias, né? Então, voltando ao vídeo, né? Principal diferença entre o açafrão e a azeduária. O açafrão, as folhas do açafrão aí. O açafrão dá uma flor branca. E a azeduária, a azeduária, a folha semelhante ao açafrão. Aqui o margaridão, ó. Só que ela tem essa... Tem uma risca marrom no meio, ó. Essa é a azeduária. A azeduária é a prima rica do açafrão. Ela tem bem mais propriedades medicinais do que o açafrão. Ali tem um, um pé de mamona vermelha. Então... Deixa eu ver se tem algum pé de azeduária aqui. Que eu plantei várias pés de azeduária. Essa aqui também é azeduária, ó. Olha lá. Não tem a mancha marrom tão, mas dá pra você ver que é azeduária, ó. Provavelmente essa aqui também deva ser azeduária, porque eu lembro que eu plantei vários pés aqui. Né? Dá pra ver a manchinha ali, ó. Não tá tão óbvio, mas dá pra ver que tem. Então, quando você vê um pé parecido com açafrão, que tem essa mancha marrom no meio da folha aí, ó. É a azeduária. A azeduária tem bem mais propriedades medicinais do que o açafrão. É melhor que o açafrão. Aqui é a citronela. Que o povo fica abismado, mas a citronela você pode fazer chá dela, né? Ela parece o capim cidreira ou capim santo. Mas você pode fazer o chá dela. E o chá do, da citronela é mais calmante do que o chá do capim santo. Então, você pode usar. O pepininho aí tá a todo vapor, ó. Eu tinha plantado os pés de melão do São Caetano japonês ali, mas infelizmente com a chuvarada não, não foi pra frente, morreu. Aí tá, uma, tá uma selva aqui. É isso aí, é show de bola.